ஹாய் டியர் டெக்ஸ் அகேன்ஸ் செகண்ட் பிப்ரவரி நமக்கு வந்து ஷார்ட் நோட்டீஸ் வந்திருந்தது முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து இப்போ கிளியரான டீட்டெயில் நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நமக்கு ஜென்ரலாக வந்து அந்த ஷார்ட் நோட்டீஸ்ல ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் என்ன கன்ஃபியூஷன் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து எலிஜிபிள் அப்படின்னு ஏன்னா கீழே வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக கொடுத்துருந்தாங்க பிளானிங் டிகிரி வந்து வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் டூ நைன் சம்திங் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம கிளியராக பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இது யார் கண்டக்ட் பண்ண போகிறா அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி கிளியர் இட் இஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரைட் டிஎன்டிஎஸ்சி கிடையாது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அண்ட் கம்மிங் நைன்த் நைன்த் ஆஃப் பிப்ரவரியிலேருந்து டுவெல்த் பன்னிரெண்டாம் தேதி அடுத்து மார்ச் வரைக்கும் வந்து நமக்கு வந்து டைம் இருக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு பட் லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் போகாதீங்க ஷார்ட்டா அதுக்குள்ளே முடிச்சிருங்க அப்ளை பண்ணிடுங்க அண்ட் இது பாருங்க திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான் வந்து இந்த டாப்ல காலம் தான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க கொடுத்துருந்தாங்க ஷார்ட் நோட்டீஸ்ல இதுல நமக்கு டவுட் எதெல்லாம் வந்து சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் அவை ஐ மீன் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சிம்பிளா நீங்க இதுல பாக்குறீங்கன்னா ஒன் டூ எயிட் எடுத்துக்கங்க ஒன் டூ எயிட் சீரியல் நம்பர்ல இருக்கிறதுல எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா இது இல்லாம மிச்ச எல்லாத்துலயுமே வந்து சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் எலிஜிபிள் ஓகே அதை நான் நோட்டிபிகேஷன்ல திருப்பி காமிச்சிருவேன் நைன் டு சிக்ஸ்டீன் இருக்கிறது வந்து அதாவது டிப்ளமோ லெவல் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட் சானிடரி இன்ஸ்பெக்டர் மட்டும் வந்து டிகிரி லெவல் பிஎஸ்சி அந்த மாதிரி ஓகே ஃபைன் ஸோ இந்த தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ போஸ்டிங்ல வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் எலிஜிபிள் ஓகே சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் டிப்ளமோ இன் சிவில் ஆர் எலிஜிபிள் இப்போ நம்ம அடுத்து பா பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎம்ஏ அப்படின்னா டைரக்டரேட் ஆஃப் முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிடபிள்யூ ஏடிபி இஸ் தமிழ்நாடு வாட்டர் சப்ளை அண்ட் ட்ரைனேஜ் போர்ட் சிஎம்டபிள்யூ எஸ் எஸ்பி இஸ் சென்னை மெட்ரோபாலிட்டன் வாட்டர் சப்ளை அண்ட் சீவரேஜ் போர்ட் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சானிடரி இன்ஸ்பெக்டர்ல மட்டும் போஸ்டிங்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஓகே ஃபைன் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்குமே டவுட் அதாவது வந்து முன்னாடி நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி மாதிரி இருக்குமா இல்லை அண்ணன் யூசி கண்டக்ட் பண்றதுனால டிரான்ஸ்ட் மாதிரி இருக்குமா இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சு அதுல ரொம்ப கிளியரா இதுல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அதாவது சிம்பிளா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிஎஸ்சில எப்படி எழுதுவோம் பேப்பர் ஒன் ஒன்று எழுதுவோம் பேப்பர் டூ ஒன்று எழுதுவோம் இந்த பேப்பர் ஒன் வந்து நம்மளுடைய சிவில் இன்ஜினியரிங்கா இருக்கும் பேப்பர் டூ அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அண்ட் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் இருக்கும் இப்பவும் அதே தான் பண்றாங்க அதே பேட்டர்ல தான் டிஎன்பிஎஸ்சி பேட்டர்ல தான் ஃபாலோ பண்ண போறாங்க டேட் பாத்துக்கங்க தேர்ட்டியத் காலையில ஃபோர் நோன் அண்ட் ஆஃப்டர் நூன் ரெண்டு செஷன் இருக்கு சிமிலர்லி டுவெண்ட்டி நைன்த் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா டிப்ளமோ கேண்டிடேட்ஸுக்கு வந்து அகெயின் ஃபோர் நூன் ஆஃப்டர் நூன் த்ரீ த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு ஓகே ஸோ சிலபஸ் வைஸ் நமக்கு இப்போ கன்ஃபியூஷன் இல்லை சிலபஸ் இன்னும் டீட்டெயில் சிலபஸையும் நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் ஓகே ஃபைன் ஃபுல் நோட்டிபிகேஷனும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது இல்லை எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதாவது சிலபஸ் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் போஸ்டிங் இதை பற்றி மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஏஜ் கிரைடீரியான்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எப்போ மாதிரி தான் ஜென்ரல் கேட்டகிரிக்கு மட்டும் தான் தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் குள்ள மித்த எல்லா கேட்டகிரியும் ஷெடியூல் கேஸ்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் பேக்வர்ட் கிளாஸ் ஓபிசி முஸ்லிம் பிசி முஸ்லிம் டெஸ்டியூட் விடோ இவங்க எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நோ மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் ஓகே எப்போ நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூல கம்பெனி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதுவோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் ஓகே ஏஜ் கன்செஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஏஜ் கன்செஷனை நீங்கள் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டியில இருந்தா கூட பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா சிக்ஸ்டி வரைக்கும் வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எழுதலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபைன் அண்ட் நவ் இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஒரு சீரியல் நம்பர்லேயும் சிவில் இன்ஜினியரிங் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ஏன்னா அதுதான் நம்மளோட டவுட்டாக இருந்துச்சு நம்பர் ஒன் கார்பரேஷனில் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங் பாருங்கள் மஸ்ட் ப்ரொசஸ் பிஎஸ் டிகிரி இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆர் மெக்கானிக்கல் ஆர் அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஃபோக்கஸ் சிவில் இன்ஜினியரிங் மட்டும்தான் செகண்ட் சிஎம்டபிள்யூ எஸ்எஸ்பியில் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங் சிவில் ஆர் மேக் கொடுத்துருக்காங்க அதிலே தெரியுது அப்போ கண்டிப்பாக இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் முனிசிபாலிட்டி முனிசிபாலிட்டி வந்து பிளெயினாக இருக்குது
டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் இத பாருங்க இத கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க மஸ்ட் ப்ரொசஸ் டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் லாஸ்ட் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா ஆர் இட்ஸ் ஈக்குவல் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப நம்பர் டென் வந்து யார் எழுதலாம் பி முடிச்ச சிவில் இன்ஜினியர்ஸும் எழுதலாம் வெறும் டிப்ளமோ மட்டும் தேவை கிடையாது ஓகே இது இந்த கொஸ்டின் எல்லாருமே கேட்பீங்க அதனாலதான் சொல்றேன் லெவன்த் எடுத்துக்கிறேன் டிராப்ஸ் மேன் கார்பரேஷன் டிராப்ஸ் மேன் கார்பரேஷன்ல கேட்டிருக்காங்க அதுலயும் டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் கொடுத்திருக்காங்க ஆர் இட்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆர் இட்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட்னா பியும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே பட் இதுக்கு அப்புறத்துல எல்லாம் பாருங்க டுவெல்த் பாருங்க டிராப்ஸ் மேன் முனிசிபாலிட்டி மஸ்ட் ப்ரொசஸ் டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமோ கொடுத்திருக்காங்க ஆனா ஆர் இட்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் கொடுக்கல ஸோ டுவெல்த் வந்து சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் அதாவது டிப்ளமோ ஹோல்டர் சிவில் ஹோல்டர்ஸ் வந்து இருக்கு பட் இன்ஜினியர்ஸ் கிடையாது அடுத்து தேர்ட்டீன் பாருங்க ஓவர் சியர் ஓர்த்தியர்லயும் டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் கொடுத்திருக்காங்க ஆனா ஈக்குவல் அண்ட் கொடுக்கல அப்ப வெறும் டிப்ளமோக்கானது இந்த டுவெல் தேர்ட்டீன் எல்லாம் ஃபோர்டீன் பாருங்க அகெயின் டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் தேவை பிப்டீன்த் பாருங்க ஒர்க் இன்ஸ்பெக்டர் அகெயின் டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஓகே அப்ப பி முடிச்சவங்களும் போட்டி போடாம வெறும் டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ்க்கு மட்டுமே இருக்கிற மாதிரியும் போஸ்டிங்ஸ் இருக்கு நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ண போறது யாரோட மட்டும் தான் டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸோட மட்டும் தான் நெக்ஸ்ட் சானிடரி இன்ஸ்பெக்டர் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பிஎஸ்சி டிகிரி இன் ஜுவாலஜி இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதுல சிவில் இன்ஜினியரிங் வரல ஓகே ஸோ நான் இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்ததுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு தௌசண்ட் போஸ்டிங் அதாவது சிவில் இன்ஜினியரிங் எலிஜிபிளா இருக்கிறதுல தௌசண்ட் போஸ்டிங் பட் அந்த தௌசண்ட்மே சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு மட்டும் தானா அப்படின்னா கிடையாது அதுல சே ஒரு பிப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போஸ்டிங் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ நிரப்பலாம் இதை விட அதிகமாகவும் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கலாம் ஓகே அந்த போஸ்டிங்ல ஓகே ஃபைன் ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒரு விஷயம் நமக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சு கொடுத்துருக்கிற நோட்டிபிகேஷன்ல இருக்கிற எல்லா இதுலயுமே ஆல்மோஸ்ட் யார் இருக்கா சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க சிவில் இன்ஜினியர்ஸோட ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டிபிகேஷன் திருப்பி இப்போ எலெக்ஷன் வேற முடிஞ்சிருது அடுத்த இயர் இருக்குமா அப்படின்னா சொல்ல முடியாது பிளஸ் லாஸ்ட் இயரே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதே மாதிரி தௌசண்ட் பிளஸ் வேகன்சிஸ்ல வந்து நிறைய டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸும் பிஇ முடிச்சவங்களும் கிளியர் பண்ணி அவங்களுடைய வேலைக்காக வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ காம்படிஷன் ரொம்ப கம்மி இந்த தடவை ஓகே ஸோ அதனால இதை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டைம் வேற நமக்கு வந்து ஜூன் எண்டில் தான் இருக்கு ஜூன் தேர்ட்டியத் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸ் இருக்கு ஸோ நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் இஸ் பேட்டர்ன் உங்க எல்லாருமே வந்து தெரிஞ்ச பேட்டர்ன் தான் அதாவது த்ரீ ஹவர்ஸ் பேப்பர் ஒன் 300 ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் சிவில் இருக்க போது சிவிலுடைய கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் அண்ட் அடுத்து பேப்பர் டூ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுவும் த்ரீ ஹவர்ஸ் பட் ரெண்டு ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் இருக்கும் ஒன் இஸ் ஒன்லி எலிஜிபிள் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்தீங்கன்னா போதும் ஓகே அண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா இன்னொரு அறுபது கொஸ்டின் எடுத்தீங்கன்னா போதும் அண்ட் இந்த ஜென்ரல் நாலேஜில் வந்து நமக்கு எப்போவுமே தெரிஞ்சது தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி இருக்க போது மிச்சம் செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஜென்ரல் நாலேஜ் இருக்கும் அந்த ஜென்ரல் நாலேஜில் யூனிட் எயிட் யூனிட் நைன்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அதில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் அகேன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வர போகுது ஸோ ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் மென்டல் எலி எலிஜிபிலிட்டிலையும் அந்த யூனிட் எயிட் யூனிட் நைன்லேயுமே வந்துடும் அடுத்து நமக்கு ஐஎன்எம் இருக்கு ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து முக்கியமான போர்ஷன் இருக்கு ஜியாகிரஃபி இருக்கு ஈஸிலி யூ கேன் ஸ்கோர் இன்டர்வியூ சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் ஸோ ஸோ டோட்டலி ஃபைவ் டென் மார்க்ஸ் ஃபைவ் டென் மார்க் எப்படி வந்துச்சு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி தான் எடுத்துப்போம் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் டென் வந்துடும் ஓகே ஸோ நம்மளுடைய கோட் அகெயின் சொல்கிறேன் ஒன் ஜீரோ ஒன் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் ரைட் ஒரு எக்ஸாம் தான் இருக்கும் பட் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் உங்களை எடுத்துக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் யோர் மார்க் ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரியே தான் பட் லெவல் ஆஃப் காம்ப்ளெக்சிட்டி கொஸ்டினோட டஃப்னஸ் லெவல் மட்டும் கம்மியாக இருக்கும் ஓகே ஃபைன் அதோடைய கோட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிவிலுடைய கோட் டிப்ளமோக்கு டூ ஜீரோ ஒன் ஓகே ஃபைன் அண்ட் முக்கியமானது டெஸ்டிடியூட் விடோஸ் ஆயிருந்தீங்கன்னா யூ கேன் அதாவது உங்களுக்கான ரிசர்வேஷன்
syllabus is very very important degree standard that is b level la irukku pathinga b level la onnum illa total la vandu namakku or 600 post irukum and 600 post la vandu or or 400 post vandu civil ku irukum abingiradhu clear ah theriyudhu okay ena 80 percentage vandu civil la edupanga fine so normal ah neenga paarenga team idhu onnum illa the code 101 kuduthirukanga illa idhu onnum illa நம்ம இப்ப டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇல இதுக்கு முன்னாடி அதாவது இப்ப புதுசா நிறைய சாப்டர்ஸ் ஆட் பண்ணாங்க பாத்தீங்களா அதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கோட் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் பழைய சிலபஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா டிஎன்பிஎஸ்சி சிம்பிளான சிலபஸ் அதான் கொடுத்துருக்காங்க கோட் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஆ மாத்தி சோ பில்டிங் மெட்டீரியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ் இன்ஜினியரிங் சர்வே இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் design of reinforced concrete pre stress concrete steel structures hydraulics and water resource engineering urban and transport engineering project management and estimation ninga namma terzaki institute la subscribe pannittu palaya videos ella eduthu paarenga indha idha idala detail ave koduthirukom edhil irundhu evlo question varum gra maadhiri ella podrukom video okay so you just go and check next is civil mattum da namma paakrom சிவில் இன்ஜினியரிங்ல இந்த டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு குழப்பிக்க வேணாம் நம்ம ஜேடிஓ படிச்சோம் பாத்தீங்களா லாஸ்ட் இயர் ஜேடிஓ எக்ஸாம் எழுதிருப்பீங்க அதுல டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் போர்ட் நம்பர் இருந்திருக்கும் அதே இதுதான் இங்க டூ ஜீரோ ஒன்னு மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஜென்ரலா நிறைய பேர் என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா சார் ஜேடிஓ லெவல் அப்படின்னா அதுவும் ஏயும் ஒன்னா தானே சார் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பிப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஏஇ சிலபஸ் தான் ஜேடிஓல இருக்க போகுது ஓகே ஸோ அதனால ஏக்கு நீங்க பி முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஏ லெவல்ல நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா இந்த டிப்ளமோ லெவல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கவர் ஆயிடும் ஆனா டிப்ளமோ லெவல் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா ஏ லெவல் வந்து எழுதுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஓகே இதுல வெறும் டென் யூனிட்ஸ் தான் இருக்கும் சிம்பிள் யூனிட்ஸா இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு நிறைய இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சாயில் மெக்கானிக்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஓகே ஃபைன் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இது ரெண்டையுமே நம்ம வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஏஇல கொடுத்துருப்பாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸ் அங்கேயுமே இருக்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஜினியரிங் இதுல சும்மா ஒரு மூணு லைன் மட்டும் வந்து சாயில் ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் அதாவது சாயில் மெக்கானிக்ஸ் பிளஸ் ஃபவுண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் தனியாவே நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க ஏஇல எழுதிருப்பீங்க நெக்ஸ்ட் ஹைட்ராலிக்ஸ் ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் சர்வேயிங் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் எஸ்டிமேஷன் அண்ட் காஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சோ சிம்பிளா ஜேடிஓ உடைய சிலபஸ் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் ஏஇ லெவல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் நம்ம நான் டீட்டெயில ஒரு வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கேன் என்னென்ன சோர்சஸ் எவ்வளோ கொஷின் கேட்பாங்க இது எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் ஸோ யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் செக் வித் தட் ஓகே ஸோ ஜென்ரல் சயின்ஸ் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி இப்போ வந்து ஸ்டாட்டிக் பார்ட் நிறைய கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வெறும் டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்து கொஷின் வர்றது கிடையாது நீங்க லாஸ்டா ஏ எக்ஸாம் எழுதிருந்தீங்கனாலும் தெரியும் ட்ரெடிஷனலா கேட்கிற ஏரியால இருந்து கேட்கவே இல்லை Fine, next is geography of India. Geography is very important because science and technology, science is very important. Environment is very important. So it is very important. History and culture of India. History is very important. If you study the history of the medieval history, you can study the history of the medieval history. Indian polity, you can study the LRM. Is strong. Indian economy, current affairs inspired by the Nariya question. Indian national movement, INM, you can study the first time. உன்ன தமிழ்நாடு ஓட இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்டையும் தமிழ்நாடு கம்பைன் பண்ணி நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் நீங்க நிறைய ஸ்கோர் பண்ணலாம் யூனிட் எயிட் அதாவது ஒண்ணும் இல்லை தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரி கல்ச்சர் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுல இருந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்கறாங்க சிமிலர்லி டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு இந்த ரெண்டு ஏரியால இருந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்கறாங்க ஓகே ஆல்மோஸ்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இது இல்லாம மென்டல் ability and aptitude la vandu out of 25 you have to get 22 or 23 sometimes you have to get 25 out of 20 25 out of 25 avadina da neenga vandu neriya mark score panna mudiyum fine diploma standard la general studies adha vida konjam kammiya irukum but almost it is going to be the same okay fine so total la na vandu thirupi solren 1600 posting kitta vandu civil engineers and diploma இன் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் டிப்ளமோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுல தௌசண்ட் போஸ்டிங் வந்து டிப்ளமோக்கு இருக்க போது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போஸ்டிங் வந்து பிஇக்கு இருக்க போது இதுல 
சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ் வந்து இருக்கு இது கோல்டு நான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதை மிஸ் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா அண்ட் உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம் பத்தி நீங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முன்னாடி முடிச்சிருந்திருக்கலாம் இல்ல இப்ப வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கலாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டவுட் கிளாரிஃபை நீங்க சும்மா போன் பண்ணி பேசி உங்களோட டவுட் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும் எங்க கிட்ட நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம் வேணா கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கூகுள் ஃபார்மை வந்து ஃபில் பண்ணுங்க வியூல் அரேஞ்ச் கால் பேக் ஸோ கிளியராக உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஹாப்பி லர்னிங்